Hi friends, welcome back to online support. We are going to discuss the number of numbers in class. We are going to discuss the number of numbers in the last portion. Page number 167 is a new portion. It is two digit numbers. Two digit numbers are going to discuss the number of numbers. We are going to discuss the number of numbers in the next video. We are going to discuss the number of numbers. Okay, now we start. Two digit numbers. Heading and all of our test book. We can write the multiples of 10, 20, 30, etc. of 10 in the common form 10n. In it, we can take any natural numbers as n. That's it. Now, we have 10n in the multiples. 10, 20, 30, 40. This is 10 in the multiples. This is 10 in the multiples. We have to learn how to teach the teacher in the class. 10 into n ने दा, 10 ने n ने दिया इंडे आर्थम 10 into n ने ना ना, where n is equal to n ने इंदा क्या आवाना, n ने वन ना इट वेरिएंट पे आना इंदा गिटन ना दा 10 into वन, 10 गिटन ना, नी n ने त्रय इट वेरिएंट पे आना चंडी गिटन ना, n ने टू इट वेरिएंट पे आना चंडी गिटन ना, नी n ने त्रय इट वेरिएंट पे आना थर्टी गिटन ना, n ने अपने एन्नी ने उड़ के ना वैल्यूस है वन टू थ्री फोर एक्सेट्रा है ना एन्नी ने उड़ के ना वैल्यूस अपने इंगेन तो टेन ने जो मल्टीपल्स ना नमक का इधर बोले टेन एन्नी ने बोल रहे हैं ओके पर शे इधर एक वन डिजिट नंबर है ना इन्हीं नमक के वैन डर इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन � Nampaknya ini juga. Ibu deh 10 ni, ni ni dah kerana, ini adalah 10 ni deh multiple sahaja orang dah. Pasi ibu deh semua 10 ni deh multiple sahaja orang itu leh 1 na ada itu, 10 ni deh multiple sahaja orang itu leh 2 ada itu, 10 ni deh multiple sahaja orang itu leh 3 ada itu, 10 ni deh multiple sahaja orang itu leh 4 ada je itu. Alah, ada itu. Nampaknya pada mungkin kaya ni alah. Ini sahaja itu ada macam apa aja ni, ada yang number sequence itu mana, 11, 21, 31, etc. इधर नमले already कांटी चलो एक set of numbers है ना तो इके इधर नाता प्रत्येक दिन दा इधर ten इंदे कोड़े तले one नाड़ी है दो इधर twenty इंदे कोड़े तले one नाड़ी है दो इधर thirty इंदे कोड़े तले one नाड़ी चाहिए दो अल्ले अल्ला इधर ये ten इंदे ना नमले वडे ऐड तले ten इंदे multiples ना नलो अपे इवडे ना मके ten इंदे ऐड काम पश्चिदिंदे Ten into two twenty twenty plus one twenty one. Ini n three ayat itu kumpa ten into three thirty thirty plus one thirty one. Where n itu values enggan apa? N itu values apa? One two three etc. Nine nine beraya beraya. Alah. Ini apa? Poi poi nine beraya ana beraya mana tu? Okay. How do we write the general form of the numbers? Twelve twenty two thirty two etc. ini berada nak ikhik, ini berada ini baru ini bab, ini berada nama kita 10n plus 1 dan ada tu, betul? apa ini berada hari mana nak ikhik, ini berada 10n plus 2 hari kille, kerana ini dah, ini berada 10n dia kuar tu, ini berada n ni 1 na hari kembang, 10n dia 1 10, 10 plus 2 12. ini n ni 2 hari kembang, 10 into 2 20, 20 plus 2 22. ini n ni 3 hari kembang, 10 into 3 30, 30 plus 2 32. apa ini n ni dia value sengenya ke mana? वन टू थ्री एक्सेट्रा अप तू नाइन वेरे मारे मारे वेरा अंगने याना ई सीक्वेंस ने जनरल फॉर्म में हमला ऐड दो ना दो ओके इन्हें ना के लेट्स लुक एट ए लुक लेट्स टेक ए लुक एट ऑल द टू डिजिट नंबर्स गॉड सो फार ओके अपन ना हम किप्पा किट्टिया एल्ला अदा इधर टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी अ then 11, 21, 31, etc. அந்த வரை இந்த sequence எடுத்தப்போம் நமக்கு 10n plus 1 நன்று இட்டி அவுடை n is equal to 1, 2, 3, etc. up to 9 then 12, 22, 32, etc. அந்த வரை இந்த sequence எடுத்தப்போம் நமக்கு இந்த general form 10n plus 2 அன்னான கிட்டிது okay if you want all two digit numbers what all algebraic expression should we write what is the general form of the algebraic expression அதை இது நமக்கு இப்போம் Jadi, nama kita 10n nunda ya, nu. Pini, nama kita sejauh ini nanti 10n plus 1 nunda. Pini sejauh ini nanti 10n plus 2 nunda. Anggana 10n plus 3 orang numbers beriom, 10n plus 4 orang numbers beriom. Anggana 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 10n 
പ്ലസ് നയൻ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് വരെ വരാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടെൻ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഇനി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ എക്സെട്രാ ആണെങ്കിൽ എന്താ വേണം ടെൻ നയൻ പ്ലസ് നയൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലെ ആ ഒരു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിനെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ എൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലസ് നമുക്ക് ഈ ഇവിടുത്തെ വണ്ണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഒരു ആൽഫാബെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് എം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എന്തൊക്കെയാകാം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങണം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര അപ് ടു നയൻ എന്ന് എടുക്കണം മനസ്സിലായോ എം സീറോയിൽ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റത്തതിനകത്ത് പ്ലസ് അതായത് ഈ ഒരു ജനറൽ ഫോമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു എൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റത്തെ ആൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷനിലുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പ്ലസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ സീറോ കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ടെൻ എന്ന് വരത്തുള്ളൂ ദെൻ അടുത്തതിൽ വരുമ്പം ടെൻ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പം എം വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വരും എം ടു ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ടു വന്നോളും എം ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ വന്നോളും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ ഇതേപോലെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചതിനകത്ത് ടെൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ എൻ പ്ലസ് ടു അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ എന്നും എമ്മും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു നയൻ ആണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു നയൻ ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് ടീച്ചറെ ഇപ്പോൾ എന്നിനൊരു ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂവും എമ്മിനൊരു സിക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂവും കൊടുത്താൽ ഈ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും എന്നറിയാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ടെൻ ഇൻറ്റു എൻ ഫൈവ് പ്ലസ് എം അല്ലേ അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പം എന്നിന് വാല്യൂ ഫൈവും എമ്മിന് വാല്യൂ സിക്സും കൊടുത്താൽ ആ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് വരും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആവും അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് എൻ എന്ന് പറയണത് ടെൻ ഇൻറ്റു എൻ എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഒന്നും ഇട്ട് വെക്കത്തില്ല ടെൻ എൻ അല്ലെ ഫോർ എൻ ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു എച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടെൻ ഇൻറ്റു എൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ദെൻ പ്ലസ് എം ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത്രയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദസ് ഇൻ ദ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ടെൻ എം പ്ലസ് എം ഫോർ ദ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എൻ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആൻഡ് എം ഈസ് സെക്കൻഡ് പ്ലേ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൻ ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇത് വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റാണ് ഫൈവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് എം ആണ് എന്ത് എം ആണ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആയിരിക്കും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പറാണ് ഇതുപോലെ ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം വേർ എം ഈസ് ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് എൻ ഈസ് ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ
പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പം എയ്റ്റി ടു കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി പത്തെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ടീച്ചർ വേറെ നമ്പർ എടുക്കാം സെവൻറ്റി ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻസർ എന്നാ വരും ടു പ്ലസ് സെവൻ നയൻ സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് കൂടി എടുത്തിട്ട് അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ നമ്പേഴ്സാണ് സെവൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി നയൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ നയൻറ്റി നയൻ ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ സെവൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി നയൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഈ നമ്പേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ആ നമ്പേഴ്സ് ഇലവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇലവൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഇലവൺ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് നയൻറ്റി നയൻ ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇലവൺ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സച്ച് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇങ്ങനത്തെ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ജിബ്രാ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓൾ ജിബ്രാക് ഫോമിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് എനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതൊരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം എന്ന് എഴുതാം ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെയും ഈ ഒരു ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ടെൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് എം എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ഇവ ഇതിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് കിട്ടില്ലേ മനസ്സിലായോ അപ്പം ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇനി ഈ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ ടീച്ചർ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു അതായത് ഈ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലേക്ക് എന്നിനെ കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിലേക്ക് എമ്മിനെയും കൊണ്ടുവന്നു അത്രേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇതും ഇതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കോണം ഇവിടെ ടെൻ എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ടെൻ എൻ പ്ലസ് എൻ ടെൻ എൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു എന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഇലവൺ എൻ എന്ന് വന്നു പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു എം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ എം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എമ്മും ടെൻ എമ്മും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇലവൺ എം വന്നു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടിടത്തും ഇലവൺ കോമൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇലവൺ ഇൻറ്റു എൻ എൻ പ്ലസ് എം എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇലവൻ രണ്ടിടത്തു നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈമിനകത്ത് ഇലവൺ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സോ എൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ദെൻ പ്ലസ് ഇട്ടു ദെൻ രണ്ടാമത്തേതിനകത്ത് ഇലവൺ ഓൾറെഡി കോമൺ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ദെൻ ഈ എം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി അപ്പം നോക്കിയേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് അതായത് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഓൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോമിൽ എടുത്തു അതിൻ്റെ റിവേഴ്സും ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ കൂടത്തിൽ അത് ഇലവൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇലവൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇലവൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് എം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്നും എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടുവും ഫൈവോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടും സെവൻ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ആണ് സെവൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ത്രീയും സിക്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ കിട്ടും അപ്പം നയൻ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ആണ് നയൻറ്റി നയൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ടൂവും ടെൻ എയ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ എയ്റ്റും ടൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ടെൻ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സെവനും ടു കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നയൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ നയനും ഇലവണും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഓൾ ജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴു
അപ്പം നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിന് ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ എം പ്ലസ് എൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോലെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ജീബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇനി ഈ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് ഇലവൺ എൻ പ്ലസ് ഇലവൺ എം എന്ന് കിട്ടി ഇലവൺ എൻ പ്ലസ് ഇലവൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ രണ്ടടുത്തൊന്നും കോമൺ എടുക്കാം ദെൻ എൻ പ്ലസ് എം എന്ന് വരും അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം എന്നും എം എന്ന് പറയണത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് ഫോർ ഇൻ ടു അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന നമ്പറിനെ ഇലവൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുമ്പോഴാണ് സം കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇതിനകത്തു നിന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് റിവേഴ്സിങ് ദ ഡിജിറ്റ് മീൻസ് ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ദയർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഗീവ്സ് ടെൻ എം പ്ലസ് എൻ ദയർ സം ഈസ് ഇലവൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് എൻ അത്രയും കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫായി ഇനി നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നോ റിവേഴ്സ് എനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആഡിങ് സബ്ട്രാക്ട് സ്മോളർ ഫ്രം ദ ലാർജർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോറും ഫോർട്ടി ടു എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് പകരം ലാർജറിൽ നിന്ന് സ്മോളർ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ആൻസർ എത്ര വരും ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വന്നു യെസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അവിടെയും എന്ത് വന്നു എയ്റ്റീൻ തന്നെ വന്നു സെയിം നമ്പർ വരുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും അവിടെ നോക്കാം ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സും സിക്സ്റ്റി ടു എടുക്കാം ട്വൻറ്റി സിക്സും സിക്സ്റ്റി ടുവും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എടുത്ത് നോക്കാം ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് എനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആഡിങ് ആഡ് ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് സബ്ട്രാക്ട് സ്മോളർ ഫ്രം ദ ലാർജർ ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് അതർ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഓൾ ദി ഡിഫറൻസസ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടുന്ന എല്ലാ നമ്പറും സെയിം ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇത് സിക്സ്റ്റി ടു ഇത് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി സിക്സ് കുറച്ച് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം എയ്റ്റി വണ്ണും എയ്റ്റീനും ഓക്കെ ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വന്നു ഇനി നോക്കിയേ ഈ നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോണം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടുവും ഫോറും ആ ഇവിടുത്തെ ഡിജിറ്റ് അല്ലേ ഈ ടുവും ഫോറും എന്നുള്ള ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ആ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപതാണ് എയ്റ്റീൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഫൈവും ത്രീയുമാണ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സിക്സിൽ നിന്ന് ടു പോയാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് തേർട്ടി സിക്സ് വന്നത് ഇനി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വൺ പോയാൽ സെവൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമുക്ക് ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്പറിന് ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം എന്ന് എടുക്കാം അടുത്ത നമ്പർ ടെൻ എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം സബ്ട്രാക്റ്റീവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം മൈനസ് ടെൻ എം പ്ലസ് എൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് എം ഇനി മൈനസ് ഓഫ് ടെൻ എം അപ്പം മൈനസ് ടെൻ എം ദൻ ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെന്ന് ഓർത്ത്
പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെയുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു എം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു എം ഒരെം ആണ് ഇത് മൈനസ് ടെൻ എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ വൺ എം ഉണ്ട് കേട്ടോ വൺ എന്ന് ഇവിടെ ഇടാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരെം ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പത്തും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസും മൈനസും അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചോളും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺ ടെന്നിൽ നിന്ന് വണ്ണ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ടെന്നിൽ നിന്ന് വണ്ണ് കുറച്ചിട്ട് ഈ വണ്ണാണോ ടെൻ ആണോ വലുത് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെന്നിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പം നമ്മളിത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പത്തും ഒന്നും കൂടെ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒൻപത് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഈ പത്താണോ ഒന്നാണോ വലുത് പത്താണ് വലുത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഇട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ എൻ മൈനസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടി സോറി നയൻ എം എം ഇടാൻ മറന്നുപോയി ഓക്കെ ഇനി ടീച്ചറിനകത്ത് നയൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പം എൻ മൈനസ് എം എന്ന് വന്നു അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് എന്നും എമ്മും എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളാണല്ലോ ടൂവും ഫോറും സോറി ഫോറും ടൂവും ഫൈവും ത്രീയും സിക്സും ടൂവും എയ്റ്റും വണ്ണും അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് അതിനെ നയൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും എയ്റ്റീൻ ഒരുപോലെ കിട്ടാൻ കാരണം എന്താ ഫോറിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ചാൽ ടു ആണ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറച്ചാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യുമ്പം എയ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പം സിക്സിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ചാൽ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് വരും ഇവിടെ എയ്റ്റീന്ന് വൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സെവൻ ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങളതിനെ ഓൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോമിൽ നിങ്ങളതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയനിൽ രണ്ട് എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൗ ട്രൈ ദീസ് ഓൺ യുവർ ഓൺ ഓക്കെ ടേക്ക് എനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അപ്പം നമുക്കൊരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുക്കാം ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുത്തു ആൻഡ് ആഡ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ എന്നിട്ട് തന്നെയാണ് സെപ്രാക്ട് ദിസ് സം ഫ്രം ദ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ സം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് സം ഫൈവ് ഇത് ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര വരും എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും യെസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡു ദിസ് ഫോർ സെവറൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ എടുക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് എടുക്കാം ത്രീയും സിക്സ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മ് നയൻ ആണ് ദെൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് ഈ നയൻ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് നയൻ പോയാൽ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ അത്ര ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടി ഇനി അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പർ നമുക്കിനി സെവൻറ്റി ടു എന്നുള്ള നമ്പർ എടുക്കാം അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് അല്ലേ സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ ആണ് ഇനി സെവൻറ്റി ടുവിൽ നിന്ന് ഈ നയൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് വന്നു ഇനി ഈ നമ്പേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഈ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡു ദീസ് ഫോർ സെവറൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഓൾ സച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി സെവനും സിക്സ്റ്റി ത്രീയും ഉണ്ട് ഈ എയ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി സെവനും സിക്സ്റ്റി ത്രീയും നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിലാണ് നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്
അല്ലേ എന്നും എമ്മും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുൾ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ എൻ പ്ലസ് എമ്മിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം എൻ പ്ലസ് എം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം ടീച്ചറിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ മൈനസ് എൻ പിന്നെ മൈനസ് എൻ പ്ലസ് മൈനസ് എം എന്ന് വരും അപ്പോൾ പത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു എന്ന് പോയാൽ ഒൻപത് എന്ന് പിന്നെ ഒരു എമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു എമ്മ് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ സീറോ വരും കണ്ടോ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒൽജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നയൺ എന്ന് കിട്ടിയത് അതായത് എമ്മും എമ്മും കട്ടായി പോകും കേട്ടോ കാരണം എമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു എമ്മ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ സീറോ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഇവിടെ നയൻ ഇൻറ്റു എന്നേ വരത്തുള്ളൂ നയൻ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റിനെ നയൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളിവിടെയും പറഞ്ഞത് അതായത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുത്തു ഈ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ആറ് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഈ ആറിനെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് സിക്സ് കുറയ്ക്കണം ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് സിക്സ് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ടു ടു ഇൻറ്റു നയൺ ആണ് എയ്റ്റീൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോമിൽ നമ്മളതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് സെവറൽ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ എഴുതിയിട്ട് അത് കാണിച്ചു തേർട്ടി സിക്സ് എടുത്തിട്ട് എഴുതിയിട്ട് കാണിച്ചു ട്വൻറ്റി ഫോർ എഴുതിയിട്ട് കാ ഇത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇതിനകത്തത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ നയൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ നയൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ നയൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോമിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ അതിൻ്റെ കാണിച്ച് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കിടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു ടീച്ചർ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതാണൊക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഇഫ് ഈ സബ്ജാക്ട് ഫ്രം എനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തു അതായത് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഒരു രണ്ട് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അവരെ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു ആ കിട്ടിയത് ഈ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് കുറച്ചു അപ്പം കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പം എടുത്ത് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ത്രീയും സിക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ നയൻ ഈ തേർട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ നമ്മൾ എടുത്ത നമ്പറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നമ്പറിൻ്റെ അതേ ഇൻറ്റു നയൺ ആയിരിക്കും അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത് അത് മനസ്സിലായതാണല്ലോ അപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദിസ് ഈ സോ യൂസിങ് ഓൾജിബ്ര അപ്പം ആ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ആ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ പിന്നെയും പിന്നെയും നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇതിന് മാത്രം വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ പേ അടുത്ത പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയനിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ